ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓൺലൈനിലൂടെ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അനേകം ആളുകൾ ആ വീഡിയോ കാണുകയും അതിലൂടെ അനേകം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ വെബ് ക്യാം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എറർ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലർക്കും അത് ഓൺലൈനിലൂടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഈസിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ തുറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെയും താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ പേജിലാണ് നമുക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലെ എൻ ആർ ഇ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായി വരേണ്ടത് ഈ പേജിലേക്ക് വരുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പേജിൽ വരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഓപ്പൺ യുവർ അക്കൗണ്ട് ഫിൽ ദ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോം അറ്റാച്ച് ദ റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെൻഡ് ദ ഫോം ടു അസ് അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടോ എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവർ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോം അവരുടെ പേരിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ഓൺലൈൻ എൻ ആർ ഇ എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൽ എൻ ജസ്റ്റ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഓപ്പൺ യുവർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നീഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവരിവിടെ പറയുകയാണ് പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നോർമലി പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജും ബാക്ക് പേജിൻ്റെയും കോപ്പി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം വിസ റെസിഡൻറ്റ് പെർമിറ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തെ വിസായെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റെസിഡൻറ്റ് പെർമിറ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ വിസായുടെ കോപ്പി റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി സൗദി അറേബ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാമയുടെ കോപ്പി മതി മറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വിസ ഏത് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാൻ നമ്പർ വേണം പാൻ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോം സിക്സ്റ്റി വേണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അടുത്തത് ആധാർ എന്നുള്ളടുത്ത് ഓപ്ഷണലാണ് വോട്ടർ ഐ ഡി ഓപ്ഷണലാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഓപ്ഷണലാണ്
വെച്ച് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം കെ വൈ സി ഡോക്യുമെൻസ് എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി വിസ കോപ്പി പാൻ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഓർ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എനി ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുക ഓവർസീസ് അഡ്രസ് പ്രൂഫായിട്ട് കമ്പനി ഐ ഡിയോ ലെറ്റർ ഫ്രം ദ എംപ്ലോയറോ ഓഫർ ലെറ്ററോ ഓവർസീസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലോ എന്തെങ്കിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി പ്രൂഫായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലെറ്റർ മേടിച്ച് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം സെൻഡ് ദ ഫോം ടു അസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും കളക്ഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് ആ കളക്ഷൻ സെൻ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കാനാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കളക്ഷൻ സെൻ്റർ ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ കാണുന്ന അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം എറണാകുളത്തുള്ള അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാണ് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് സൗദി അറേബ്യയിൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ കളക്ഷൻ സെൻ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഈ അഡ്രസ്സിൽ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം അവിടെ കിട്ടി രണ്ട് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അവർ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വെൽക്കം കിറ്റും എ ടി എം കാർഡും ചെക്ക് ബുക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും എ ടി എം പിന്നും എല്ലാം നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സിലേക്കോ നമ്മളുടെ വിദേശത്തേക്കുള്ള അഡ്രസ്സിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്കോ കൊരിയർ മുഖേന നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എപ്രകാരമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെൽക്കം കിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് കിട്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അതവിടെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് അക്കൗ ബാങ്കിങ്ങും ഒക്കെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്ര ഇതാണ് അവർ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ ആർ ഐ സേവിങ് അക്കൗണ്ടുമുണ്ട് എൻ ആർ ഐ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടുമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എൻ ആർ ഐ സേവിങ് അക്കൗണ്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എൻ ആർ ഐ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ഒപ് ടു ഫോർ സീറോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിങ് അതായത് അവർ നമുക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും അവർ തരത്തില്ല നമ്മൾ നോർമലി തുടങ്ങുന്നത് എൻ ആർ ഐ സേവിങ് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മളുടെ നിക്ഷേപം എന്തെങ്കിലും അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ അതിന് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളുടെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ഡെയിലി ബാലൻസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് എൻ ആർ ഐ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എൻ ആർ ഐ സേവിങ് അക്കൗണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ ആർ ഐ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നില സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ അപ്ലൈ നവ് എന്നുള്ള ഈ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് ലഭ്യമാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ എൻ ആർ ഇ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഓൺലൈൻ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആർ ഇ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ ആർ ഇ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ ടൈറ്റിൽ മിസ്റ്റർ ആണോ മിസ്സസ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മിസ്റ്റർ മിസ്സസ് മിസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ പേര് പാസ്പോർട്ടിൽ കാണുന്ന പേര് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നെയ്മ് ആസിൻ പാസ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഒരു വാലിഡ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമെയിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും വന്നാൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാലിഡ് ഇമെയിൽ
അത് കേരളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളും അവിടെ വരും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും പേര് അവിടെ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബാങ്കിലാണോ ഏത് സ്ഥലത്തെ ബാങ്കിലാണോ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഐ ഓതറൈസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ടു കോൾ മീ ഓർ എസ് എം എസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യു ഹാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റേഡ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി ഈസ് ഫിൽ ദ റിമെയിനിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിനി ബാക്കിയുള്ള ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണം നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എൻ ആർ ഇ വേണോ എൻ ആർ ഒ വേണോ അതോ ബോത്ത് എൻ ആർ ഇ ആൻഡ് എൻ ആർ ഒ വേണോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എൻ ആർ ഇ പ്രിവിലേജ് സിൽവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം എൻ ആർ ഇ പ്രിവിലേജ് ഗോൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ അവിടെ നമ്മൾ മന്ത്ലി മിനിമം ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കണം എൻ ആർ ഇ പ്രിവിലേജ് ഡയമണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് ഈ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ പണം അതിന് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിന് നമുക്ക് മറ്റ് സർവീസുകൾ തരുന്നുണ്ട് ആ സർവീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് നമ്മൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ ജോയിൻറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻഡു നിങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രമോ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ആണ് ജോയിൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവരും സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് സിംഗിൾ എന്നുള്ളത് വന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ലോണോ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഫെസ് ദ എൻ ഒ സി ഫ്രം ദ ലെൻഡർ ഷുഡ് ബി അറ്റാച്ച്ഡ് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള എൻ ഒ സി ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ എൻ ഒ സി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതിന് അതല്ല എടുത്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തത് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള പേജ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്നിടത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൺട്രി ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡറ് നെയിം ഓഫ് ഫാദർ നെയിം ഓഫ് മദറ് എഡ്യൂക്കേഷന് കമ്മ്യൂണിറ്റി നാഷണാലിറ്റി പർപ്പസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഒക്യൂപ്പേഷൻ ആനുവൽ ഇൻകം മരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കറണ്ട്
ആ പാൻ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആധാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആധാർ നമ്പർ വോട്ടർ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐ ഡി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്പർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അടുത്ത പേജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളിടത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വാല്യൂ ആഡഡ് സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എ ടി എം കാർഡ് ഇ എം വി ചിപ്പ് കാർഡ് വേണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളതാണ് എസ് കൊടുക്കണം എസ് ഐ ബി എസ് എം എസ് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള എസ് എം എസ് വേണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് വേണോ വേണ്ടായോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അത് എല്ലാം വേണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ടെങ്കിൽ നോ ടിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നോമിനേഷനാണ് വെതർ യു വാണ്ട് ടു ആഡ് എ നോമിനി ടു യുവർ അക്കൗണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോമിനി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക വേണ്ടായെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും നോമിനി ആഡ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കണം അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പേജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെൽക്കം കിറ്റ് എങ്ങോട്ട് അയക്കണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓവർസീസ് അഡ്രസ്സിലാണോ ഇന്ത്യൻ അഡ്രസ്സിലാണോ ബ്രാഞ്ചിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടുത്തേക്കാണ് അയക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിദേശത്തെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു തരണമെങ്കിൽ ഓവർസീസ് അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങൾ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി സെലക്ട് ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്നാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ ആർ ഇ വെൽക്കം കിറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ചെക്ക് ബുക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ ആർ ഒ വെൽക്കം കിറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ചെക്ക് ബുക്ക് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്രയുമാണ് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് അത് ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് അയച്ചു തരേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് ഈ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് കൈൻഡ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ യുവർ ഓൺലൈൻ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് ടു ഓപ്പൺ ടു ബി ഓപ്പൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ വരും ആ ഇമെയിലിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കെ വൈ സി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അവർക്ക് കളക്ഷൻ പോ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ ടു ഡേയ്സ് അവർ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എവിടുത്തേക്കാണ് നമ്മളുടെ വെൽക്കം കിറ്റ് അയച്ചു തരേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് നമ്മളുടെ വെൽക്കം കിറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വെൽക്കം കിറ്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫോം ഉണ്ട് അത് ഒപ്പിട്ട് തിരിച്ച് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ